পাহাড়ের আমার এম এল এসলের একটা বদনাম আছে আমি কাম করব নো ধান নাই পাওয়ার নাই গতি আমি একটা মিনিংলেস বিধায়ক হিসাবে ইয়াত আহ কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া যেটা ওয়াটার রিসোর্স মিনিষ্টার আসে দেড় কোটি টাকা দিয়েছিলেন মূল সমস্যা মানে এটা কথা কোথাও আমার যে পাহাড়িয়া জেলা ব্যাকওয়ার্ড এই কারণে আপনাদের ইনসাল্ট নক এইটো এটা মানে একদম সাইন্টিফিক ওয়েট আমার মানে অন্যায় করে আসে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যেটা কষ্ট করেছি সেইটা দ্বিতীয় এগারী লিডারের ওসর মানে এই গুণ দেখা নাই সেই সেই বস্তুটো কিন্তু সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার কম আছে সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া গোটেখিনে লগত লোক কাম করবা গুণটোও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করব নয় নমস্কার বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর আজি খন্ডর এগারী নতুন অতিথির সহ আপনার সম্মুখত উপস্থিত হয়েছো বোকাজান সমি বিজেপি বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডাক্তর নুমল মমিন ডাঙরিয়া আমার মাজত আছে আপনার নমস্কার জানাইছো আর পোনপটিয়া কোয়েশনে আরম্ভ করো আর পোনপটিয়াকে কথাখিন পাতিম যে দু হাজার চৌবিশ গোল খেল আপনার জমি উঠিল এগারোখন পালে ছাব্বিশ আহি আছে ইন নেক্সট খেল আপনাদের কেনক খেলি না ছাব্বিশও এই চৌবিশের নিচিন পার হয়ে যাব কারণ বাতর দুটা বছর আছে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব যা তিনটা বছর খুব রেপিড ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আর সকল ক্ষেত্র আমি জনসাধারণক সামুড়ি পেলে কাম করবলে সক্ষম হয়েছো আর আগন্তুক দিনত রাইজে তারে আশীর্বাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার আমার তেষ্টিগী বিধায়ক সকলকে আশীর্বাদ দিব আর মানে ভাবো ছাব্বিশও চৌবিশের নিচিন খুব ভাল একটা রিজাল্ট লোক আমি আগ্রহী কেন্দ্রত আপনাদের চৈধ্যরপা আছে আপনাদের ষোলোরপা আছে এই শাসনের গাড়ি থাকি থাকি আপনাদের বোলে ক্ষমতার রাগিয়ে ধরেছে আর আপনাদের অহংকারী হয়েছে বলে পেলে বহুজনে কয় আনকি আর এস এসর মুরব্বী মোহন ভগতজিও এই বিষয় লো পেলে না সব এই কেনকে বিচার করে পেলে কোনে কথা কে তো মানে কন্ট্রভার্সি যাব নোজো দু এগারী ব্যক্তি থাকিব তে অহংকার কিন্তু মই নাভাব যে সকরে তে অহংকার ভাব আছে কারণ কেলে কলে যদি অহংকার ভাব সবই থাকা হত দশ বছর প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকার পিছন সকল অপজিশন এক হয়ে পেলে কোনো নীতি আদর্শ আগতে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসর পার্টির কেডারক হত্যা করে মারে কিন্তু এটা কমিউনিস্ট কংগ্রেস সব এক হয়ে গেল এটা আসুরপর অহা লিডার এইবিল কংগ্রেসের দুর্ঘোর প্রতিবাদ করা এই সকল কংগ্রেসের কুলত বহিল কিন্তু নীতি আদর্শ নথকা একটা এলায়েন্স করেছিলেন বিজেপির বিরুদ্ধে তথাপিও আমি এন ডি এ বহুমত উপনীত হলো আর আমি বহুমত জুটাবলে সক্ষম হলো আর পুনর্বার তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অধিষ্ঠিত হল আর জহরলাল নেহরুর যুক্ত রেকর্ড কনজিকেটিভ থ্রি টাইমস একবারে তিনবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রেকর্ড স্পর্শ করলে আমার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর এই হয়েছে প্রথম সরকার যি কংগ্রেসর বাদে কনজিকেটিভ থ্রি টাইমস একবারে তিনবার সরকার গঠন করা সেই সৌভাগ্যটু আজি আমি ভারতীয় জনতা পার্টি দলে পাবলে সক্ষম হয়েছো এন ডি এ এলায়েন্সর আর এইটো হয়েছে ভারত স্বাধীনতার পিছন যদি একটা ওয়েভ আছে যে একটা কংগ্রেসের প্রতি মানুষের একটা আস্থা আসে সেই আস্থারে কন্টিনিউসলি তিনবার জিকিছিল কিন্তু এটা তো আমি ভারতের স্বাধীনতা এই আনার পরিবেশ নাই কিন্তু উন্নয়নের যুক্ত আর নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার যে ছবি গোটে ভারতবর্ষ বলে নয় গোটে বিশ্ব এটা স্বীকার করে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক এগারী সফল নেতা বলে বিশ্বর নেতা বলে কলেও ভুল করা নহব তখন এটা আধিপত্য যে আছে সে চাই পেলে গোটে আজি ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ হলেও ভারতের মুখলে ইউক্রেনেও চাই রাশিয়াও চাই এটা খুব আচরিত কথা কিন্তু শত্রু পক্ষেও চাই মিত্র পক্ষেও চাই দুই পক্ষই মানে হ্যাঁ দুই কুল এটা ইজরায়েলের যে হামাসর এটা হামাজর সাপোর্টত থাকা দেশ সকলেও নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়াক অনুরোধ করেছে যে সেই যুদ্ধ রখাব লাগে ইজরায়েলেও রিকুয়েস্ট করেছে যে ভারতে হস্তক্ষেপ করবেন তার মানে বুঝা যায় যে ভারতবর্ষর যে আন্তরাষ্ট্রীয় যুক্ত পৃষ্ঠপোষত আমি কি গুরুত্ব পাইছে আজি ফরেন পলিসি কক বা আমার এক্সপোর্ট ইম্পোর্টর কথাই থাকুক আজি ভারতবর্ষর 
খুব এটা সুন্দরভাবে আমি আগবাড়ি সক্ষম হয়েছো গতি যদি আমি চাই দেখা পাও আর তারই এটা প্রতিচ্ছবি হিসাবে তৃতীয়বারের কারণে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখার রাইজে বিচার কিন্তু আপনাদের বিভিন্ন আসনি লোছে বিরোধী মুখের ভাষার কথাখিনি কথা কো যে আপনাদের পয়সা ধার লো লো ঋণ লো লো সরকার চলাইছে আর আসনি সময় দিয়ে আছে ধান ধার লোক আজি তো সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া প্রথম নয় সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার দিনত লোক হয়েছিল তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার দেব দিনত লোক হয়েছিল প্রফুল্ল মহন্ত ডাঙরিয়ার দিনতো লোক হয়েছিল তার আগত যে মুখ্যমন্ত্রী আসলে সকলে এই ঋণ এটা একটা প্রসেস আজি ঋণ কোনে লোক যোনে কাম করবেন বা ঋণ লো পেলে আগবাড়ি পারে ঘুরাই দিব তেহে ঋণ দিব আজি ব্যাংকত সবই ঋণ বিচারি যায় ঋণ তো সবই নাপে কাক দিয়ে ব্যাংকে ঋণ যে এই এখেতে এই কামট করব আর ইয়ার কেপিটেল আছে আর তখেতে সামর্থ্য হব ঋণ ঘুরাই দিব এনে ব্যক্তিকে দিয়ে এই সরকারের ক্ষেত্রেও একে ঋণ যদি লোক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকর পর ঋণ ঋণ লোক হয় নাবার্ডর পর ঋণ লো হয় তো গতি এই ঋণবিল কিহর কারণে দিছে যে আমার কেপাসিটি আছে সেখানে ঋণ দিয়েছে নহলে ঋণই নিদিল হয় আমার যদি ঘুরাই দিয়ার কেপাসিটি না থাকে বা আমার একটা আর্থিক অবস্থাটা হবল নয় তাহলে ঋণটো নিদিয়ে আপনি কৃষক সন্তান আসিল পড়া শোনাত বড় কষ্ট আপনি করবেন সেই পরিবেশ পরিস্থিতি আপনার যি যাত্রা শৈক্ষিক যাত্রা তারপর আপনার ডাক্তর হল চিকিৎসক হল এইখিন কথা কিন্তু অল্প কোক মানে কৃষক মানে আমি আট বছর পথর কেকুড়া নাঙল ধরে পেলে আগবাড়া আর হাল কেন চহাব লাগে কেন মই দিব লাগে আলি চাঁচিব লাগে আলি দিব লাগে কঠিয়া কেন পারিব লাগে কেন তুলিব লাগে কেন রুব লাগে কোন সময় পানি দিব লাগে গোটেখিনি আইডিয়া আমি আছে গোবর কোন সময় দিব লাগে তে ধরনের এই গোটে খেতে করে আমি ডর হওয়া মানে মাটির কেঁচা গোন্ধ পালে আমি গম পাও যে সেইখানে জায়গাত কি খেতে ভাল হব তো এই খেতির লগত ওতঃপ্রোতভাবে আমি আর জড়িত ক্লাস সেভেনেরপা মই হাল বাইছিল কারণ রাতপা উঠি যাও চারিটা বাজিত হাল বাও দেউতায় সাতটামান বাজিত আমাকে রিলিফ দিয়ে রিলিফ লো পেলে আই পেলে আকৌ গা ধুই আটটা বাজিত যাব লাগে কারণ স্কুল আমার বালি পথার যে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ঘরের পরে প্রায় আট কিলোমিটার মানুষ খোজকাড়ি যায় দুঘন্টা খোজকাড়ি পেলে আগে আহতে দুঘন্টা খোজকাড়ি তো তো সাইকেলও নাছিল সাইকেল নাছিল আর বারিষা বতর তো একাতর একাতর বুকাত যাব লাগে তিন কিলোমিটার ন্যাশনাল হাইওয়ে পোর পিছতে হাই বাকি চা মানে পকা তো গতি সেই তেন আর এই তো মানে বলিয়ে নয় এই গাঁর সকলে একে পরিবেশ সেই প্রজন্মর মানুষখিন সেই প্রজন্ম সেই কারণে আমার কারো গাত না লাগে যে আমি বোকা দেখলে মানে এটা বহুতে কয় রাস্তা নাই বোকা আছে আমি কোম যে বোকা বোকা পার হয়ে আমি স্কুল পড়ছিল কিন্তু সরকার আসার কারণে অকমান এই কথাখিন কবলে কারণে দিগদার হয় রাইজে কব যে সরকার কেলে বনাইছে কিন্তু কথা হয়েছে কি এই খিনি দূর করবলে কারণে আমি আসলো আর সেই তো বহু ফর্টি পার্সেন্ট জায়গাত মূল সমিত এটা বোকা হেক করে পেলে মানে রাস্তা দিবল সক্ষম হয়েছি গতি এটাও সিক্সটি পার্সেন্ট আছে আপনার এটাও সিক্সটি পার্সেন্ট আছে কারণ আমি আটটা বছর পঁয়সত্তর ষাটসত্তর বছর হল ভারত স্বাধীনতার যদি মানে আট বছরতে গোটে করে দিব পারলে তো দশ বছর কাম খতম আর রাজনীতির তাদের কোনো ইলেকশনে খেলব না যদি সব কামবিল শেষ হয় এই প্রসেস কিন্তু আগর ব্যক্তি সকলে কোনো তেন গুরুত্ব নিদিলে বা তেনকা পরিস্থিতি নির্মাণ করব নালে কিন্তু আমার বিজেপি সরকার অহার পিছতে এম এল এ গোটে এম এল এ যুক্ত সন্মান মর্যাদা কাম করার একটা তখন অংশীদার সেইখানে ভারতীয় জনতা পার্টি শৈক্ষিক জীবনের কথা অল্প সেই দিয়ার কারণে আমি আগবাড়িল তে আমি তারপর এই হায়ার সেকেন্ডারি তাত বালিপথা হায়ার সেকেন্ডারি পড়ে মেট্রিক এইটি নাইনত পাস করল তারপর ডিফুল গেল তার সায়েন্স স্কুল তাতে আমার তাদের নাছিলে তাতে সায়েন্স স্কুল না থাকার কারণে ডিফুত পড়িগিয়া হল ডিফুত এইটি নাইনত মানে হায়ার সেকেন্ডারি লোক ডিফুত আপনার কোনো রিলেটিভ আসিল নাই হস্টেল হস্টেল হস্টেলত থাকি পেলে পড়া পড়ে পেলে মানে পাস করে তারপরে আর পড়িবলে পয়সা নাই মোট পকাইদ এজন আসলে হেলথ এডুকেটর ষোলোশো টাকা দরমহা পাইছিল সেই সময় তিনশো টাকা মোক মাহত বেছিলে হায়ার সেকেন্ডারি পড়িবল তার আড়াইশো টাকা মেস দি পঞ্চাশ টাকারে মাহত চলিছিল কিনা খুব কষ্ট হয় টিউশন লোল কি কয় না টিউশন লোক নাই না না আপনি টিউশন পড়ছিল নাকি কাবো না টিউশন সায়েন্সত পড়ি পেলে টিউশন লোকের সময় সময় নয় এই কথা প্রথম একটা কথা আর একটা কথা আমার এনেকা একটা পরিস্থিতি হয়েছিল নাইনটিন এইটি সেভেন এইটি এইটর মানে কার্বি আংলংত স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদের যে তাত অটোনমাস ষ্টেটর ডিমান্ড চলিছিল সেই আন্দোলনত আমার এক হাজার ঘন্টা কার্বি আংলং বন্ধ থাকে পনেরোশ ঘন্টা কার্বি আংলং বন্ধ মাহত কেটে দুদিন ক্লাস পাও সায়েন্সর কারণে তো বিরাটে অসুবিধা তো তেন ধরনের কথা আর এটা আমি তো পড়ি থাকা সময় টিউশন লোবলে কারণে হেরি নাই 
ৰুমমেটবিলাক তেখেতসকলে সম্ভান সম্ভান্ত পৰিয়ালৰ লোক টিউচন লৈ আহে সিহঁতে টিউচনৰ যিটো শিকে আকৌ মই তেখেতসকলৰ পৰা শিকোঁ মোৰ ক্লাছমেটৰ পৰা মোক মোক অলপ শিকাই দিওঁ তেখেতসকলেও বেয়া পোৱা নাছিল তেনেকুৱা তেনেকুৱাকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সটো খুব কষ্ট কৰি পেলাই পাছ কৰিলোঁ পাছ কৰাৰ পিছত দাদাই ক'লে যে আৰু পঢ়াবলৈ মোৰ সমৰ্থন নহয় তো গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে কিবা এটা নিজে কৰে তাতে গাঁৱত আহিলোঁ আকৌ আকৌ খেতিত লাগিলোঁ আকৌ তাতে এম ই স্কুল এটা আমি খুলিলোঁ তাতে মই ছায়েন্স টিচাৰ আছিলোঁ খেতি কৰি থাকোঁতে মোৰ জেঠাইদেউ আকৌ কটন কলেজৰ বটানি হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল তাৰমানে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ছায়েন্সত পাছ কৰি পেলাই গাঁৱত গ'ল খেতি কৰিল মুঠতে আপুনি ভাবিল যে আৰু মোৰ আৰু ইয়াতে আৰু মানে সীমাবদ্ধ হৈ ৰ'ব কিন্তু ঈশ্বৰক মই এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে মোক এবাৰ সুবিধা এটা যদি তাত ৰৈ গ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক নাপালোঁ ইয়াতে নাপালে হয় তেতিয়া মই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ মোক এটাই সুবিধা দিয়ক কিন্তু ক'ৰ পৰা সুবিধা পাম মই সেইটো নাজানো কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে মোক এটা সুবিধা দিয়ক সেই সুবিধাটো মোক দিলেই মই লাইফত আগবাঢ়ি তো মোৰ লাগ ভাল নাইনটিন নাইনটি থ্ৰীত মোৰ জেঠাইদেউ কটন কলেজত চাকৰি কৰিছিল নাইনটিন ৰিটায়াৰ কৰিছিল ঊনৈছশ নব্বৈ চনত ৰিটায়াৰ কৰিছে বটনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডক্টৰ আৰ পি এম বৰদলৈ তেখেত গাঁৱত আহে মোৰ অৱস্থাটো দেখিলে কৈছে তই পঢ়াৰ ইচ্ছা নাই নেকি মই কৈছোঁ পঢ়াৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু পঢ়িবলৈ পইচা নাই কৈছে মই পঢ়াম বল গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিলে মোৰ পেঞ্চনৰ পইচাৰে পঢ়াম তই আহ আহিলোঁ আহি পেলাই কটন কলেজত দুমাহৰ কোচিং ল'লোঁ এই মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত তাৰপিছতে পৰীক্ষাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাক দিলোঁ কটন কলেজত বি এছ চি এডমিশ্যন ল'লোঁ জিঅ'লজি কেমেষ্ট্ৰি আৰু ফিজিক্সত মই ছাবজেক্ট লৈ পেলাই জিঅ'লজিত মেজৰ লৈ পেলাই মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতে কিছুদিন ক্লাছ কৰাৰ পিছতে মেডিকেলৰ ৰিজাল্ট দিলোঁ ৰিজাল্ট এচ টি হিলছৰ মই এক নম্বৰত পজিশ্যনত আহিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ল'লোঁ আৰু তাতে এবছৰ মই খাৰঘুলি পাহাৰত জেঠাইদৰ ঘৰৰ পৰাই মই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ পিছত পঢ়াৰ মানে অসুবিধা হয় বহুত তাত ডিছকাছ কৰাবিলাক নহয় সেইকাৰণে মই জেঠাইদ ক'লোঁ যে হোষ্টেলত যাওঁ তেওঁ মানা নকৰিলে হোষ্টেলত আহিলোঁ হোষ্টেল ফিজ আছিলে তেতিয়া পাঁচশ টকা জেঠাইদৰে মোক আঠশ টকাকৈ দিছিলে ফাৰ্ষ্ট এম বি বি এছটো তাৰ ছেকেণ্ডত আমাক আঠ আঠশ টকাৰ পৰা এক হাজাৰ কৰিলে আৰু ফাইনেল এম বি বি এছত বাৰশ টকাকৈ মোক দিছিলে মাহত আৰু মিছা ক'ব নাপায় মানে মোৰ জেঠাইদেউ আৰ পি এম বৰ্ডলৈ তেখেত ভগৱানতকৈও বহুত বেছি ওপৰত মই ভাবোঁ তেওঁ যদি তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণেহে আজিৰ দিনটো মই দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু মোৰ ডক্টৰী জীৱনটোত এম বি বি এছ পাছ কৰি দিল্লী গুচি গ'লোঁ ডেৰ বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ আকৌ পৰীক্ষা দিলোঁ মেডিচিনত পি জি পালোঁ ডিব্ৰুগড় অসম মেডিকেল কলেজত তিনি বছৰ তাত পি জি কৰি দুহেজাৰ ছয় চনত পাছ কৰি ওলাই আহি মই তিনিমাহমান বঙাইগাঁৱত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ তাৰপিছতে নেগ্ৰিমছত তিনি বছৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত এ পি এছ চিত দি পেলাই আকৌ ৰেজিষ্টাৰ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত আহিলোঁ তাৰপিছতে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত তাৰপৰা প্ৰমোশ্যন হয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হিচাপে আহিলোঁ তো এইছোৱা সময়ত মই বৰপেটাতো কিছু সময় আছিলোঁ যোৰহাটতো তেনেকুৱাকে এই দুহেজাৰ ষোল্ল চনলৈকে ট্ৰান্সফাৰবিলাক হৈ থাকে ডক্টৰবিলাকত তো গতিকে সেইটো কৰি মেলি মানে জেঠাইদৰে মোক যেতিয়া লাইনত আনি দিলে তাৰপিছত আৰু মই ঘূৰি চাবলগীয়া হোৱা নাই আকৌ এতিয়া ৰাইজে বিচাৰিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ইলেকশ্যন উঠিব লাগে বুলি চাকৰিটো ৰিজাইন দি দিলোঁ মানে বহুত গালি আপুনি পঢ়ি থকা সময়ত জি এম চি এইচে যেতিয়া পঢ়ি আছিল বা কলেজত কটন কলেজতো আপুনি গৈছিল এবছৰমানটো ক্লাছ কৰিলে সেই সময়ছোৱাত আপুনি ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে কেনেবাকৈ জড়িত হৈ পৰিছিল নেকি মই ক্লাছ ফাইভৰ পৰা ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলোঁ ক্লাছ নাইনৰ লগে টেনত মানে পৰীক্ষা থকাৰ কাৰণে মেট্ৰিকৰ কাৰণে আমি লোৱা নাছিলোঁ ক্লাছ নাইনৰ পৰা ক্লাছ ফাইভৰ লগে এই এইছোৱা সময় মই ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছিলোঁ তাৰপিছতে মেডিকেল কলেজত আহোঁতে মই এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ আছিলোঁ এই কি কয় এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ পিছত চাকৰি কৰোঁতে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ হ'লোঁ তাৰ মানে আপোনাৰ সৰুৰ পৰাই আপোনাৰ এইটো আছে মানে কি হয় ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ মানে এই পাব্লিক টাচটো আগৰ পৰাই আছিলে আৰু যেতিয়া জুনিয়ৰ ডক্টৰ আমি পাছ কৰি ল'লে এম বি বি এছ জুনিয়ৰ ডক্টৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ তাৰপিছতে এই টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন যেতিয়া চাকৰি কৰিলোঁ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনো মই জইন ছেক্ৰেটেৰী আছিল মোতকৈ বহুত ছিনিয়ৰ ছিনিয়ৰ মানুহ আছিল তথাপিও ক'লে মমিনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আহক বুলি টিচাৰ
এই যেটা মোট ষোলো দু হাজার ষোলো সনল গাড়ি আমার বলের কেবাবার ঠেলবলগা হয়েছে মানে ঠেলি ঠেলি বোকা পার করবল হয়েছে কিন্তু তারপিছতে মানে লাই লাই রাস্তাবিল বনালো এটা কারো ভরিত একুটা বোকাও নালে সেই অঞ্চল আর গতি সেইটা একটা মোট সপন আছে যে এইখিন কেতবা সুবিধা পালে মানে এইখিন রাইজর কারণে কাম করি কিন্তু এটা অকল মূল গাঁও এখনের বলেই নয় এটা বহু গাঁও তে মানে রাস্তা পদলি দিল এটাও বহুত বাকি আছে কিন্তু মানে খুব আনন্দিত যে এই এনে একটা পরিবেশের আমি এটা বহুখিন রাইজক সকাহ দিবলে সক্ষম হয়েছিল গতি মূল রাজনীতি জীবনটা বেলেগে যি গক নক মানে ব্যক্তিগত নিজে নিজক ধন্য মানে সেটিসফাইড মানে আপনি রাজনীতি বা চিকিৎসক তার বাদে মানে আপনি কি কি কাম করে বেশি ভাল পায় আগত থাকে যি কাম দেখা যায় খেতে তো পড়েছে আপনার খেতে ট্রাপ এটা আছেই মানে পরিস্থিতি সপক্ষে যে হেরি আছে সেই এটা বানপানী হলে আমার তাত খুব ফ্লাস ফ্লাইট হয় মানে কি ফটকে বরুণ আমি ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা থাকে কিন্তু সেই সময় এটা জায়গা আছে শ্রীলঙ্কা টোপ বলে তাত মানে খুব পটককে পানি সুমাই কেটে মানুষ মৃত্যুর মুখত পড়ে ডিপ নিচিনা একটা জায়গা তারপরে মানুষ এভাগ করবেন তেতে আমি বোকাজানত যেটা পানি বাড়িব তেতিয়া আমি আন্দাজ করল যে সিফালের পর এই স্পিড এই পানিয়ে দিগদার করব তেতাই মানে এস ডি এস ডি আর এফর মানুষ যাতের আমি নাও চাও আনি রেডি করে থাকে বোটবিল আর সেই তাত গে পেলে রাতে এগারোটাম মাজির পর পানির প্রকোপ পড়ে আমি সেই সময় গোটাই মানুষ মানে দুশো আড়ৈশ মানুষ সব আমি ইভাকুয়েট করে দিব মানে উপর লোক এটা দুবার হয়েছে মোট এই আট বছর এটা গতি সেইখানি সেইবিল কামও আমি করছো তার আর এবার এটা মানে কি হল সশিয়াল ওয়ার্কবিল করে ভাল পাও এটা বন্যপ্রাণী বীজবিল আছে কাজিরঙ্গাত পানি হওয়ার পাহাড় উপরে এটা পাহাড় মানুষবিল ধরে খায় কিনা করে তো বহুত মানে এইবিল বুঝাই মেলি মানুষবিল এটা খুব কমাই দিছে এই পহু মানে বহুত কমিল মানে নাইনটি পার্সেন্ট কমিলে বলে কোব পি এটাও কোবা কোবা অল চলক আছে কিন্তু এওয়ারনেসটা খুব মানে ভাল পাইছে আর আগবাড়ি কিন্তু একটা কথা হয়েছে আমার ডিপার্টমেন্টর মানুষবিল অকান গন্ডগোল আছে আমার দু হাজার মসপল্লি সোতর ওঠর চন মানুষ হব নাকি ওঠর উনৈশ চনত কেতলা পহু এটা আমি এই আমার লড়কেটে ধরলে তো মোক ফোন করলে মো কেলে তহতি ফরেস্টত দিলে ফরেস্টত দিলে ফরেস্টারে লোক পেলে সেই কোনোবা তেহতর মানুষে বেছি দিলে বেছি পেলে নগাঁও ধরা পড়লে এই কেতলা পহুত ওলাই গেলে ফরেস্ট মিনিষ্টার পরিমল শুক্লবর দু ডাঙরি আসে কলো এনেক চলি আছে আপনি ইমিডিয়েট একশন লোক তারপর ইমিডিয়েট একশন লোক ডিপার্টমেন্টর মানুষ সাসপেন্ডও হল এইবিল তো গতি এইবিল বস্তু মানে খুব মানে ইন্টারেস্ট হেরি লো পেলে করো যে যদি গম পাও তাত একশন বেয়া কাম হয়ে থাকে সেইবিল পুরো একশন এটা বোকাজান তো নাগালেণ্ড বোর্ড খুব গন্ডগুলিয়া জায়গা গুলিয়া গুলিয়া খুব হয়ে থাকে আগতে হেই কাজিয়া দুইফাল মানে দুই নম্বরী মানুষ কিনা হেরি তাই এনে আসো ডকাইত লপঙ্গা গিয়ে বেয়া মানুষ এন এস সিএনর কি গ্রুপ আছে গোটে আছে এন এস সিএনও তাত গন্ডগোল নক বা এই বেয়া মানুষ যদি আসলে সেইবিল একদম ঠান্ডা এটা খুব ধুনিয়া আছে আর এই সমষ্টি তো খুব নিজের নিচিন মানে নিজের লড়া ছোলী যেন মরম করে তেন সমষ্টি তো দাঙি উঠাই লো আইসো সেই কারণে মানে আইসো খুব একটা আনন্দ পাও এই ক্ষেত্রে আর রাইজবিল খুব মরম করে তাতে বহুত আছে বহুত আছে পাহাড়ের উপর মানে গেছিল এবার বহুত প্রথম দু হাজার ষোলো সনত মানে এটা ভোট পো না এটা পুলিং ষ্টেশন দুশো ষোলোটা পুলিং ষ্টেশন আসলে তার এটাত মানে জিরো ভোট পাইছিল মানে পাইছো নাই কয় জিরো হয়েছিল মো আমার ভোট তো মানে সেইটো চাবলের কারণে ইলেকশন জিকার ছমাহর পিছতে মানে তালে গেল তাত যাব নয় ট্রাক লো পেলে যাব লাগে ফোর হুইলার ট্রাক আমি ট্রাক লো পেলে তাত গলো চাবলে চাই গিয়ে তাত স্কুলের বিল্ডিংও দিল তারপরে মানে দেখিল যে তাতে এই ডেভেলপমেন্ট বলবলে একই নাই খাপানির ব্যবস্থা নাই কারেন্ট নাই রাস্তা নাই একই নাই সব ভোট কেউ দিব কে ভোট দিব কিন্তু সেইটো মানে গে পেলে মানে লগে নামি আহি পেলে আমি একটা লিস্ট বনালো যে মানুষ কার কার ঘর হেরি কারেন্ট নাই এই লিস্টটো মানে পঠিয়ালো পঠিয়াই পেলে পুরা সেংশন হয় ষোলোশ ঘর মানুষ মানে প্রথম মূল যে পাঁচ কিমান আছে তা ষোলোশ ঘর ষোলো ষোলোশ ঘরতে সোলার দিল এটা সোলারটা যেটা মানে ইনোগ্রেট করব গেছিল তেহেতসলে মোক কমপ্লেন করেছে যে আমাকে রাস্তাটাও দিয়ে আমি এটা কারেন্ট পাই গেলে রাস্তাটা দিলে আর একটু নালে তো কিন্তু হব সে মানে রাস্তাটা ডেফিনেটলি বনাম এটা ষোলোশ ঘর মানুষ কারেন্ট দিয়ার পিছনে মানে ইনোগ্রেট করবো যাওতে তখন মোক দুপরিয়া আহার খুয়াইছিল আর পাহাড়ত তখন ইমানে মরম চৌদ্দ ভিত 
সবজি বনাইছিলে মাছর চারিবিধ মান চুঙাত দিয়া তার চাটনি তারপরে ভাজি দিয়া শাক হাঁহর মাংস চুঙাত দিয়া থাকে আর কুকুরা মাংস এইবিল চুঙাত দিয়া হেরি করা আক পাহাড়িয়া সবজি চৌদ্দবিধ মানে সবজি খাই পেট ভরলে মানে ভাত খাবলে নে আও খাব লাগবে এনেকা পরিস্থিতি হয় কেতবা কেম্পেনিং করে আটবার মানকে দিনত লাঞ্চ খাবল হয় দিনের ভোজন ইয়াতো অকম খালে না খালে বেয়া পায় বেয়া পাইছে না খায় বলে অল্প 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 এই নিগনি নিচিনা ছেলেকে ছেলেকে যাবল নয় এটাহে পেট কি খাব তো গতি সেই সমিত এই ইলেকশনের সময় আমার ওয়েট বহুত গেইন হয়ে যায় মানে এইবিল খানা খাওতে খাওতে কারণ বেয়া পায় খুব কষ্টরে বনায় থাকি দিয়ে আমি নক যে বনায় থাকলে কিন্তু সে নক কলে মানে নালে বলে কম কব সিহতে জানো কারণ এঘর খালে মানে বেলে এঘর বেয়া পায় কেলে কলে আমার ঘিণ করে নাকি তেন ভাবে সেই কারণে মানে যেটা সমিত যাও খাটো প্রায় এভয়েড করি কারণ এখ এঘর কি দুখিয়া ঘর মানুষ যদি খাব যাও আরও এগারী ঘর সময় দিব নো তাহলে খুব বেয়া পায় সেই কারণে মানে পরাপক্ষত খালে নোকাকে হেরি করে যাব তো গতি সেইটো কাম হল তেতিয়া আমি এটা কবলে পাই খুব সুখী এইবার যেটা আমি এমএলএ হলো তারপিছতে আকৌ লাগিল মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াকেও আমি চিঠি দিল এনেকা লিখালিখি করে নর্থ ইস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট নেসিটসত এইবার তাতে চৌন্ন কিলোমিটার রাস্তা যেটা আমি জিরো ভোট পাইছিল সেই জায়গাত আমি চৌন্ন কিলোমিটার সেংশন দিল টেন্ডার হয়ে গেল এভরিথিং এটা কাম আরম্ভ হব তো মানে এটাই কথা কোথাও এই যাবার ইলেকশন প্রথমবার ভোট নিদিলে যাবার আমি এইবার ভোট আপনাদের হেরি করো সেই পুলিং ষ্টেশনটা কারেন্ট দিয়ার কারণে এটা জিকিল এটা হারিল কিন্তু মানে কিন্তু চাও মূর যদি মানে এম এল এ জিকি আহ ইয়াতে মার্সিডিজ গাড়ি আহ রাস্তা বনাম বুঝ আর এই রাস্তাটো ইমান সৌভাগ্য যে সাড়ে তিন মিটার আসলে প্রথমতে কিন্তু এন ইসি কলে এই আরো অল্প বহল করে দিয়ে কারণ ইকনমিকালি ইম্পর্টেন্ট তাতে বাঁ আছে তাতে আদা আছে তাতে হালধি আছে তাতে তামুল আছে তাতে আপনার আনারস আছে এইবিল মানে এই ট্রান্সপোর্ট করে ট্রান্সপোর্ট করে ভাল হব ইকনমি গ্রো হব তো সাড়ে পাঁচ মিটারও এটা রাস্তা হয়ে গেল দীঘল বহল হয়ে গেল এটা খুব ধুনিয়াকে এই রাস্তাটো আমি বনাম আর নিশ্চয় গিয়েও ভাল লাগে সাকি নিশ্চয়ক এই দুবছর কমপ্লিট নহব মানে কিন্তু আমি তিন চারি বছরের ভিতর ডেফিনেটলি সেই জায়গাত মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ি লো পেলে আমি যাব পড়ি মোট ইচ্ছা আসিল এই ছাব্বিশের ইলেকশনতে মার্সিডিজ বেঞ্চ লো পেলে আমি সেই তাত যাব মানে নিজর তো নাই ভাড়াত লো পেলে হলেও মার্সিডিজ গাড়ি এদিনের কারণে হলেও মূল প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাটো মানে দেখাবলের কারণে কেম্পেনিং মার্সিডিজ বেঞ্চত যার মূল সপন এটা আছে এই রাস্তাটোত আমি লাগি আসো দেড় বছর কিমানখিনি পড়ো বেশি নহলেও মানে বিশ কিলোমিটারমান হলেও আমি গিয়ে পেলে তো এই মূল একটা সপন আছে যে তাদের আমি কেম্পেন কার্বি পাহাড় সিংহাসন পাহাড়ের যে হেরি ঐতিহ্য তারপর বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন সশস্ত সংগ্রামও তো চলি এটা মোটামুটি নাই বলে কব পি কবাত পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট কবাত কবাত আছে মানুষের যহজ সরল কার্বি মানুষের যি মনোভাব তাত কোনোবাই অল্প নোপার বেদনাত কিনা কিবি হয়েছিল এই পরিবেশ পরিস্থিত এটা কেন আগবাই লো যাব যে ডেভেলপমেন্ট কথা কবল গেলে কার্বি আংলং ভিশনারি লিডারশিপর অভাব আর সেই কারণে কার্বি আংলং বহুত পিছু আছে জয়ন্ত রংপুর দিনত কিছু করার প্রচেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই সময় স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের তেন বেশি ফান্ড নাছিল গতি খুব সাকসেস নহল আর এটা আমি বিজেপি সরকার অহার পিছতে তাদের কার্বি আংলং বহুতখিন ডেভেলপ করবলে আমি সক্ষম হয়েছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক মানুষে বহুতে বদনামও করে কিন্তু ভিশনারি লিডারশিপত ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার লিড ভিশনারি লিডারশিপত কার্বি আংলং বহুত ডেভেলপমেন্ট কাম হয়েছে মেডিকেল কলেজ আমি দু হাজার ওঠর উনিশ ইনগ্রেট করলো এটা এম বি বি এস স্টুডেন্ট এইবার ফার্স্ট বেস ওলাব আমার তারপর তারপরে তাদের এটা ল কলেজ বি এড কলেজ তাদের দিছে তারপরে যাবার পঁচিশ কোটি টাকার একদিনে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া ফাউন্ডেশন স্টল দিয়ে করেছে তাতে ল কলেজ থাকিব বি এড কলেজ থাকিব তারপরে এগ্রিকালচার কলেজ থাকিব তারপরে ভেটেনারি কলেজ কার্বি পাহাড়ের মানুষে কেউ কল্পনা করা নাই যে এইবিল হবো এই খোঁজাও নাই কবলে গেলে কিছু লিডারশিপত যত এগ্রিমেন্ট হয়েছে তাদের আছে কিন্তু পাবলিকর এই ডিমান্ডেই নাই কমন মেন কমন মেনের এটাই সিহতর যে স্বায়ত্ত শাসন তো কিতাব পাব অটোনমাস স্টেট কিতি পাব সেইটাই এটা একমাত্রই সপন তো হয়েছে কার্বি আংলং রাইজবাসী সে এটা সপন থাকলে কিন্তু তার বিয়ন যে আমি কাম করব পড়ো সেই কথা তো নাছিল কিন্তু এই বিজেপি সরকার অহার পিছতে ডক্টর হিমন্ত সেই ডিমান্ডও নোহা হয়ে যাব আর সেইখানে নাইকিয়া হব কারণ এটা খালি আমার এটাই তাতে 
মই সদায় অনুভৱ কৰো যে এডুকেচনৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু হেলথ ক্ষেত্ৰত যদিও মেডিকেল কলেজ হৈছে বা আমাৰ মেডিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক ভাল হৈছে কাৰণ মোৰ যেতিয়া মেডিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ মই আপুনি নিজে জানে কথাবিলাক সেইকাৰণে ইয়াতকৈ আৰু বহুতখিনি আমি বিচাৰোঁ তাত আৰু ইম্প্ৰুভ হোৱাটো আৰু এডুকেচনটো আৰু বহুত স্ক'প আছে আমি এতিয়াও ক'বলৈ গ'লে এডুকেচনত কাৰ্বি আংলঙত আমি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টহে আমি কৰিব পাৰিছোঁ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট আৰু বাকী আছে আৰু এডুকেচনটোত যদি আমি আৰু গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলঙত আনাডাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছত মানে খুব এটা ভাল আগবাঢ়িব পাৰিম এই গোটেই সকলো দিশতে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হিচাপে ইমান এখন পুৰণা পৰিষদ সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমান কোটি টকা আহিল কোটি কোটি কিমান হাজাৰ কোটি টকা হ'ব ঠিক নাই সেইবিলাক যদি হিচাপ কৰা যায় আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ জনসংখ্যাক যদি হিচাপ কৰা যায় সেই পইচাখিনি যদি পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকক দিয়া গ'লেহেঁতেন আজি তাৰিখত প্ৰতি ঘৰ কাৰ্বি মানুহ কিমান কোটি টকাৰ মালিক হ'লহেঁতেন এইটো আপোনালোকে কেতিয়াবা হিচাপ কৰিছে এইটো বস্তুটো মই হিচাপ কৰাই নহয় মই ডিবেটো কৰিছোঁ তাত আৰু মই যেতিয়া হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ স্পীকাৰ আছিল তেতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া এডুকেচনৰ ওপৰত আমাৰ একদিন ডিবেট হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এদিন ডিবেট হৈছে পি ডাব্লিউ ডিৰ ওপৰত এদিন ডিবেট হৈছে হেল্থৰ ওপৰত ডিবেট হৈছে তেতিয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে পাহাৰৰ ওপৰত এদিন ডিবেট হ'ব লাগে তেতিয়া তেওঁ স্বীকাৰ কৰি পিছ পৰৱৰ্তী হেৰিটো আমাৰ এছেম্ব্লিত তেওঁ সময় দিলে পূৰা একদিন ছয়ত্ৰিছগৰাকী ব্যক্তিয়ে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে পাহাৰৰ ওপৰত এইটো সময়তো মই ডিবেট কৰি পেলাই কৈছিলোঁ কনচেপ্টটো এনেকুৱা বাহিৰৰ পৰা দেখিলে মানে কি হয় বহুত পইচা দি দিলোঁ কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি তাত পইচা কিমান গৈছে প্ৰেক্টিকেলি খুব অন্যায় এটা হৈ আছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ বা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদবিলাকৰ ওপৰত বাজেট কিমান আছিল সত্তৰ সত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা ষাঠি হাজাৰ আমি যাওঁতে ডেৰশ কোটি টকা আছিলে কাৰ্বি আংলঙত বাকী এম এল এবিলাকৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক ফাণ্ডবিলাক এক্সট্ৰা হেৰিবিলাকৰ একো স্কিমেই নাহে এটা কনচেপ্ট লৈছিল যে এইটো বাজেট দিছোঁ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদসমূহ এই বাজেটটো আহি গ'ল আৰু বেলেগ একো পাব নালাগে এম এল এ একো পাব নালাগে প্ৰেক্টিকেলি এইটো একদম চাইণ্টিফিকেলি ট্ৰাইবেল এৰিয়াবিলাকক আণ্ডাৰ ডেভেলপ কৰি ৰখাৰ এটা বুদ্ধি আছিল তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰী আহিল তেতিয়া মই তেওঁ ফেচ টু ফেচ লগ ধৰি পেলাই কৈছিলোঁ যে পাহাৰৰ আমাৰ এম এল এসকলৰ এটা বদনাম আছে আমি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ ফাণ্ড নাই পাৱাৰ নাই গতিকে আমি এটা মিনিংলেছ বিধায়ক হিচাপে ইয়াত আহোঁ আৰু যদি সেইটোৱে হয় এক কোটি টকা মোৰ যদি এবছৰ দিয়ে পাঁচ বছৰ পাঁচ কোটি টকা মই পাঁচ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাহে বনাব পাৰিম মোকতো এক হাজাৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা লাগে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আৰু এইটো যদি এক কোটি টকাই আপুনি ফাণ্ড দিব তেতিয়াহ'লে মই চেম্বাৰত বহিম এটলিষ্ট বিছটা পেচেণ্ট চালে হা দহটা পেচেণ্ট ফ্ৰীকে দুখীয়া মানুহক দিলে সেইটো বেছি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হ'ব মোৰ এই এম এল এ হৈ থকাতকৈ তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে নাই প্লেইনছৰ এম এল এ যিমান পাব এইবাৰ শিলছৰ সমান অমানে দিম এই তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল আমাৰ উন্নয়নৰ এটা জখলা তাৰ আগলৈকে নাছিল তাৰ এক পইচাও নাই অকল এম এল এ ফাণ্ডটো লৈ পেলাই বহি থাকে সেইকাৰণে এটা কনচেপ্ট এনেকুৱা হৈ গ'ল যে এম এল এ আৰু এম এল এসকলৰো এনেকে কনচেপ্ট এটা হ'ল যে আমাৰ ফাণ্ড পোৱাৰ অধিকাৰ নাই আৰু বৰঞ্চ সেইখিনি কথা ক'বলৈ কাৰণে কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিল কিন্তু মই ডিবেট কৰিছোঁ হেৰি কৰিছোঁ গোটেই কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া যেতিয়া ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন পুট কৰোঁতে আমাক ডেৰ কোটি টকা দিছিলে মোৰ সমষ্টিত তেতিয়া মই অবজেকশ্যন কৰিছিলোঁ যে এটা এটা বেলেগ সমষ্টিত সাতশ কোটি টকা দিছে নদী বান হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে মোৰতো ধনশিৰ নদী পঁচাশী কিলোমিটাৰ দূৰ দূৰা এইটোত আৰু তাতেতো ইউৰোপীয়া খালী পাৱাৰফুল নদী এখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সবতকৈ একা বেকা নদীটোৱে হৈছে ধনশিৰ নদী আৰু ইৰোচনটো সব তাতে বেছি হয় সবতকৈ কিন্তু তাতেই নিদি কিন্তু আমাৰ কথা হৈছে পানীটো বেলেগ জেগাৰ নিচিনা নহয় এই ফটকে আহিলে শেষ হ'ব ছয় সাত ঘণ্টা এই এদিন বানপানী থাকে তো গতিকে বানপানী সেইখিনি প্ৰকোপটো আমাৰ হ'ল এদিন বা দুদিন তাতকৈ বেছি নাথাকে তো সেইকাৰণে ইগনৰ কৰি থাকে কিন্তু হিউজ ইৰোচন হয় তাত তো কৈছে ডেৰ কোটি টকা দিয়ে তেতিয়া মই কৈছোঁ তেতিয়া মই এটা কথা কৈছিলোঁ আমাৰ যে পাহাৰীয়া জিলা বেকৱাৰ্ড এইটো কাৰণে আপোনালোকে ইনচাল নকৰিব বুলি কৈছিলোঁ তাৰ বাজেট কিন্তু দিয়ে এই ছাপোজ আমাৰ এতিয়া ডেৰশ কোটিটোৰ পৰা আমি আঢ়ৈশ কোটি টকা কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰতে এতিয়া আমি চাৰিশ
চল্লিছ পঞ্চল্লিছ লাখ টাকা যদি হয় এটা পৰিষদীয় সমষ্টিত চল্লিছ লাখ টকাত বান কিমান দিব আপুনি ইৰেশ্যন চল্লিছ মিটাৰ এশ মিটাৰো নহয় চল্লিছ মিটাৰত বান দি পেলাই এটা নদী হেৰি কৰিব পৰা যায় নেকি ৰাস্তা বনালে কি মত এক কোটি টকা যদি কিলোমিটাৰত লাগে তেতিয়াহ'লে চল্লিছ লাখত চল্লিছ মিটাৰ হ'ব এই নিচিনা ভেকু ভাওনা চলি আছিলে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ আমাক ইনচাল্ট নকৰিব কিন্তু আমাৰ প্ৰাপ্যটো দিয়ক তাৰপিছতেই কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই পশ্চিম কাৰ্বি আংলং তেত্ৰিছ কোটি টকা মূৰ সমষ্টিত এঘাৰ কোটি টকা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত আমাৰ বান্দৰ কাৰণে দিছিলে চ' গতিকে এইটো এটা মানে একদম চাইণ্টিফিক ৱেট আমাক মানে অন্যায় কৰি আছিলে যি বস্তুটো মই এক্সপ'জ কৰি দিলোঁ মানে ইয়াতে এচেম্ব্লিত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই একচেপ্ট কৰিলে আৰু ইমান বছৰে আপোনাৰ পাহাৰৰ বিধায়কসকলে কি কৰিছিল নাই নিল আৰু এই কথাটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব ভালকৈ বুজি পায় তেওঁ আমাক খুব মৰম কৰিলে আৰু সেইকাৰণে আজি ডেটৰ এতিয়া কাৰ্বি আংলং আমি বেলেগত গোলাঘাটত যেনেকৈ ৰাস্তাত পায় সমানে দিছে আৰু সেইটো অকল আমাক বুলিয়ে নহয় এতিয়া অপজিশ্যনৰ এম এল এবিলাকেও সেইখিনি সুবিধা পায় দহ কোটি আহিলে সবকে দহ কোটিকে দিয়ে লিখে এতিয়া দহ কোটিকে দিলে চাৰিটা আমাৰ হেৰি আছে এম এল এ আছে চল্লিছ কোটি আহি গ'ল কাৰ্বি আংলঙত ৰাস্তা চল্লিছ কিলোমিটাৰ হৈ গ'ল আগতে কিমান হৈছিলে চল্লিছ মিটাৰ এতিয়া চল্লিছ কিলোমিটাৰ সেই চল্লিছ মিটাৰৰ পৰা চল্লিছ কিলোমিটাৰ তাৰমানে গেপটো চিফ মিনিষ্টাৰ বা মন্ত্ৰীসকলক বুজাব পৰা নাছিলে নাছিল বিধায়কসকলে বুজাবলৈ চেষ্টাও কৰে মানে এটা কথা ধাৰণা আছিলে যে কাৰ্বি আংলঙত বিধায়কসকলৰ যে বিধায়কসকলে কোনো পইচা মানে ফান্ড পোৱাৰ অধিকাৰী নহয় পৰিষদলৈ যি আহিব সেইটোৱে সেইটোৱে আৰু সেইকাৰণে ছিষ্টেমবিলাকো এনেকৈ আছে আহি পৰিষদৰ কথাখিনি অলপ কওকচোন যে ইমান বছৰ ইমান পুৰণা এখন পৰিষদ এই বস্তুটোকে মানে যদি পইচাটো চাই ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই আৰু ডেভেলপমেণ্ট হ'ব কেনেকৈ সেই পঞ্চাছ কোটি টকা ষাঠি কোটি বিছ কোটি টকা দহ কোটি আগতে যিটো পাঁচ কোটি টকা আছিলে তেনেকুৱাৰ পৰা আহি আহি বাজেট বাঢ়ি 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 এতিয়া চাৰিশ কোটি টকা হৈছে চাৰিশ কোটি টকা যদি এতিয়াও এডিকুৱেট নহয় এইটো চাৰিশ কোটি টকা যিটো আমি যদি চাওঁ এতিয়া পাই থকা এতিয়া পাই থকাখিনিও কাৰণ কেলে ক'লে কাৰ্বি আংলং হৈছে এইটো প্ৰায় দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ চৌৰাল্লিছ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ বৃহত বৃহত আজি বেলেগ সমষ্টিত আপুনি চাওক পাঁচশ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এটা সমষ্টিত হৈ যায় পাঁচশ ছয়শ কিলোমিটাৰ বা বাৰশ এক হাজাৰৰ ওপৰত কিলোমিটাৰ থকা সমষ্টি খুব কম আছে অসমত এই হিল এৰিকেইটা পাই আমাৰ সমষ্টিবিলাক আঢ়ৈশ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ অঁ আঢ়ৈ হাজাৰ আঢ়ৈ হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ এটা এটা সমষ্টি দুই হাজাৰ আঢ়ৈ হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ সেইটো কম্পেয়াৰ কৰি পাঁচ পাঁচশ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ এটা সমষ্টি আজি যদি ইকুৱেলি পইচা দিয়ে তেতিয়া আমাৰ আঢ়ৈ হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আৰু পাঁচশ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে তেতিয়া মানে দুই হাজাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ আমাৰ কোনো মানে হেৰিয়ে কৰা হোৱা নাই এতিয়াও ডিছপ্ৰপৰশ্যনেট হৈ আছে আমাৰ হেৰিবিলাক কাৰণ আমাৰ এই ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ কাৰণ আমাৰ তাৰ পপুলেশ্যনটো ভেৰি থিন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ মতে পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰত আমাৰ নাইণ্টি থ্ৰী পপুলেশ্যন হোৱেজ অসমৰ যিটো তিনিশ চৌৰা চৌৰানব্বৈ পাৰ স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰত মানে পপুলেশ্যন তো সেইখিনি চালে যে আমাৰতো স্কেটাৰ্ড হয় পাঁচ কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছতে পোন্ধৰ বিছ ঘৰ মানুহ পাব আকৌ তিনি কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছতে কিন্তু মানুহটো আছে তাত সেইকাৰণে স্কুল কলেজ এইবিলাক বনালে মানে তাতে বস্তুবিলাক এনেকুৱা হয় খুব অসুবিধা কাৰণ এনৰলমেণ্ট নহয় সেইকাৰণে মই সেই মোৰ ডিবেটত মই কৈছিলোঁ যে এটাই ইয়াৰে উপায় আছে সেইটো ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল সেইকাৰণে এতিয়া আমি বহুত শিমুৰ সমষ্টিত এতিয়া ছটামান ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুল মই পাইছোঁ সেই ডিবেটৰ হওক বা হেৰি হওক সেইটো সুবিধাজনক হয় সেইটো সুবিধা কাৰণ এটা মানে এটা গাঁৱতে গৈ পেলাই স্কুল বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় পোন্ধৰশ ঘৰ আছে ত্ৰিছটা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু এটা ক্লাছতেতো গোটেইখিনি নপৰে সেই এটা ক্লাছ ছটা সাতটামানকৈ পৰিব তেনেকৈ স্কুল বনোৱাটো সম্ভৱেই নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিচোৰ্চ বহুত ড্ৰেইন হ'ব সেইকাৰণে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলটো এটা মানে পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হ'ব যিটোত আমি তাত থৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ টুৱেণ্টি স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত যদি এটা ৰেচিডেঞ্চ স্কুল হয় তাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেই তাত পঢ়াব তে কোৱালিটিও ভাল হ'ব আৰু গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি সামৰিব পাৰিম তাত এডুকেশ্যনটো তেনেকুৱা যদি কৰা যায় পাহাৰত বহুত এতিয়া সেইখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ খুব হেৰি কৰিছে আৰু আমি খুব আনন্দিত যে কাৰ্বি আংলঙত ইমান সন্
গাঁওবুড়া বিল গাঁওবুড়াসল আমার কার্বি আংলং গাঁওবুড়াসল সাতশ টাকা দরমহা পায় হোয়ারেস গোলাঘাটত একটা মূল সরু পথার সমষ্টি গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টর তাতে ন হাজার টাকা দরমহা পায় যুবর যেটা দরমহা বড়াবলে তেতিয়া মানে অপোজ করছিল প্রটেস্ট করেছিল যে আমার কার্বি আংলং সরকারি গাঁওবুড়াসলে কি পাপ করলে যে আমার সাতশ টাকা দিয়ে কিন্তু এই প্লেনসবিলাকে তেতিয়া সাড়ে ছয় হাজার পাইছিল ন হাজার যেটা করলে সেই সময়তে মানে আমার এই যোগেন মোহন ডাঙরিয়া রেভিনিউ মিনিষ্টার আসলে তখেতে এই করতে মানে গাঁওবুড়া দরমহা বড়ার সময়তে তেতিয়া মানে কথাটা উঠাইছিল তেতিয়া আমার খানো হেরি করলে কিন্তু এডিকুয়েট নহয় এটা কার্বি আংলং এটাও তিন হাজার টাকা পায় গাঁওবুড়ার দরমহা সেই কারণে মানে সকলকে যখন কনসার্ন তো আকো অনুরোধ করবো বিচারি যে প্লেনসর গাঁওবুড়ায় যান পায় কার্বি আংলং বা ডিমা আসার গাঁওবুড়াও সমানে দরমহা পোটো তখন অধিকার এই গুরুত্ব সহকারে আর খুব ভাল একটা চিন্তাধারায় আগবাড়ে মনে ভাবো যেহেতু সদায় মানে লুকডাউন করা পাহাড়িয়া বলে কে পেলে আমাকে অন্যায় করা বা সেই ভাবট মানুষের মনের পর আঁতরি যাব আপনি ছাত্র জীবনের পর বর্তমান এটা আপনি উপাধ্যক্ষ পদলেক বহু সংখ্যক বহুকেগারী আপনি মুখ্যমন্ত্রী পালে এই মুখ্যমন্ত্রী কেগারী ভিতর যী আপনি পাইছে দেখিছে কোনকিটা গুণে মানে বেশি সেই কেজনের প্রতি আকৃষ্ট করে আর কোনকিটা গুণে প্রতি বিতুষ্ট করে আপনার মানে সর থাকোতে হিতেশ শিকার লোক দেখল কথা কম কয় আর খুব নম্র হিসাবে থাকে আর তখন সেই ধৈর্য গুণটো খুব বেশি কিন্তু তখন দিনতে বহুত গন্ডগোলবিল হল আলফার রাইনো অপারেশন হল ঊনৈশ তিরাশি সনের যুক্ত আন্দোলন সেটু হল গতি সেইখিন এটা বেয়া যে নম্রতা সেইখিন ভাল তারপর প্রফুল্ল মহন্তদেব দেখিল তখন দিনত কথা কোয়ার যুক্ত স্টাইল খুব মানে কেউ এই কথা কোয়াত মানে খং রাগ বা হেরি ভাব না থাকে খুব নম্রভাবে কথাখিন কয়ে যায় আর মানে লগাতকেও খুব বেশি নম্র হিসাবে কথাবিল কয় কিন্তু কবলে গেলে সমস্যা যেহেতু দিনত ফেলিয়ার বলে কোব সমস্যা তো সমাধান করবেন ছাত্র নেতা হিসাবে বহুতখিন আমি আশা করছিল সেই সময় কারণ উনৈশো পঁচাশি সনত নাইনটিন এইটি থ্রি উনৈশো তিরাশি সনত আমি ক্লাস ফাইভত পাইছিল আন্দোলন কি বস্তু না জানো আমার স্কুলের পর আসু লিডার সকলে আহে ট্রাকত উঠাই দিয়ে গিয়ে পেল আমি সি সি আই আসলে তাতে সি সি আইয়ের আগে ধর্ণা দিব লাগে বন্ধ করে আমাক এরেস্ট করে থাকে এই ফিল্ডত চারি ঘন্টামান থার পিছতে আর ভোকে পিয়াহে আক এরি দিয়ে আক ঘুরি যাও এই তেন একটা পরিস্থিতি সেই আন্দোলন আমারও ইনভলভমেন্ট আসে কিন্তু আমিও এটা আশা করেছিল খুব একটা সমস্যা সমাধান হব কিন্তু সেই সমস্যা সফল হব নোলন ফেলর বিল মানে আন্দোলন করা নাই আসো মূল ডর দাদা কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টর প্রেসিডেন্ট আসলে আসো আমি তো একদম সর সর ক্লাস ফাইভত এইটি থ্রিত গতি লো যায় স্কুলের পর কি আন্দোলন বুঝি নপ আমি হ্যাঁ ইন্দিরা গান্ধী বেয়া বলে কয় ইন্দিরা গান্ধী বেয়া আসুয়ে কয়ে থাকে আমি আমিও বেয়া বলে ভাবো তো গতি কি বেয়া কি ভাল সেটা আমি তো তো নজানো আর এই সেই সময় হ্যাঁ এই আন্দোলনবিল হয়ে থাকে তারপরে আহিল তরুণ গগৈদেব তরুণ গগৈদেব মানে কি হয় মূল দেউতা তরুণ গগৈদেব মানে যাটত একটা এক স্কুলতে পড়ছিল ক্লাসমেট আসিল তখন গতি কিন্তু কেউ মানে সেই চাকরি কালত তখন ওসর যা নাছিল কিন্তু এম এল এ হওয়ার পিছতে মানে এবার লগ ধরেছিল দেউতার কথা কল গোটে মানে মূল আমার খুড়ার কথাও সুদিলে মূল জেঠার কথাও সুদিলে তরুণ গগৈদেবে গতি যে নম্র স্বভাবর সেই ভাল হেরি গুণ আছিল কিন্তু দলীয় হেরি লিডার হিসাবে দলটুক রাখিব নয় সেই ডিসক্রেডিট কারণ ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার দরে নেতাক যদি ভালকে রাখি লোহ হয়তো বিজেপি সরকার না আমার নাহিলেও হয় এই গতি হেড দ্যাট ইজ হিজ ফেলার আর কিছু কথা ফটকে কয়ে দিয়ে যে বানপানী হলে ভূর চলাব লাগে তে কথাবিল এইখিনি বস্তুত অকমান মানে কি হয় ভূর তো সবই চলায় আমার গাঁত এই একটা ফুর্তি করে ভূর চলাই পেলে কিন্তু সেইখিনি কোয়াটো মানে এইখিনি অকমান আমি মানে কেচি এই মানে সেইখিনি কেচ করে মানুষ যে এইখিনি কথাটা নকলেও এভয়েড করলেও হলে হয় মানে আক আমেরিকাতো বানপানী হয় বলে কয় সেইবিল কথা অকমান আদারওয়াইজ ভাল সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়া কোয়াইছো 
মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এজন ইমেজ ক্রিয়েট করবা ব্যক্তি থাকি পাঁচ বছর চলালে কিন্তু কথা হয়েছে কি যিনি এখন লিডার গোটেখিনিকে পেলে কাম করবা সেইখিনি গুণটো মানে হে কি নাম কয় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করব নয় গতি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসলে হয় এজ এ লিডার ঠিকই আসলে ইমেজটা ঠিকই আসলে বাকি কাম করার ক্ষেত্র যে স্পিড এগারী মুখ্যমন্ত্রীর আজি ডেটত হব লাগছিল কিন্তু অকমান কবাত কম হওয়া যে মূল অনুভব হয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক আমি এটা পাইছো তিন বছর কিন্তু ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক তিন বছর বলে নয় মানে বহুত আগরপরা পাইছো আমি পড়ি থাকা কালেরপরে পাইছো ঠিক যেটা আমি স্টুডেন্ট ইউনিয়নত আসলে তখন মিনিস্টার আসলে আমার লগ পো পড়ে হয়েছিল কিন্তু এ ক্লোজলি পোয়া নাছিল আর মানে নেগ্রিমসত করে থাকোতে দু হাজার আট ন সনত মানে হেলথ মিনিস্টার থাকোতে মানে তখন তিন মাসের কারণে এক্সটেনশন বিচার কি কয় মূল নেগ্রিমসত আর শেষ হবলে সিনিয়র রেসিডেন্সি তাতো মানে মানে এগ্রিমেন্টটা করে গেছিল মানে এস জি পি জি লক্ষ্ণৌত ডায়ালাইসিসের কারণে নেফ্রোলজি তিন মাস ট্রেনিং পঠিয়েছিলেন উইথ এগ্রিমেন্ট ডেট আমি তিন বছর মানে কমপ্লিট করব লাগবে তো সেইটার কারণে তিন বছর হবলে আর তিন মাস বাকি আসে এক্সটেনশন বিচার আসলো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এটা মো কলে যে আপনি তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর এগ্রিমেন্টর কথা চিন্তা করেছে গভর্নমেন্টত যে আপনি পাঁচ বছর চাকরি করেন বলে সাইন করে গেছিল সেটা সেটা মনত আছে না মানে তখনক স্যার মোক তিন মাস দিয়ক মানে একদম রিটায়ারমেন্টর হোল লাইফটাই কাম করি বলে তলে ওপরে চালে লগে লগে এপ্রুভ করে দিলে গতি সেই বস্তু সুদিছে মো করে দিছো কিন্তু এটা কথা মিনিস্টারক হেরি করবেন অকমান ভয় খাই কথা কোব লাগে কিন্তু কিন্তু সচা কথাটা কোয়াটো কি ভয় আছে তো মো কলো লগে লগে কমিশনারক লিখে দিলে প্লিজ এলা বলে তো মানে তিন মাস এক্সটেনশন পালো তারপর আই পেলে ডিব্রুগড় জয়েন করলো মানে রেজিস্টার তো সেই হিসাবে তখন যখন মানে তখন কাম করার ডাইনেমিজিম মানে হয়ে গেলে হয় পটাপট মানে যে কুইক এক্সন ডিসিশন লোকপরা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেকেন্ড হিসাবেও মানে পলম নক পলম নক কিন্তু কেতাব হয় খুব কুইক কুইক ডিসিশন লো মানে কিছু মানে অল্প বেয়াও পায় সতীর্থবিল সেইটো এটা থাকবে এই পলিটিক্সত নেচারেল বস্তু গতি যদি ডাইনেবিজিম কুইক এক্সন লোকপরা সেই বেস্ট ওয়ে আর এটা কাম করার যে স্পৃহা মানে সেই দিনে রাতি আমিয়ে ভাগর যাবল হয় কিন্তু না ভাগরে তো সেই বস্তুট মানে খুব আদরণীয় এজ এ মুখ্যমন্ত্রী বলে কোয়া নাই মানে এজ এ পার্সন যে কাম করার কোয়ালিটি আর স্কিল আর মানে স্পিরিট এইটা দ্বিতীয় এগারী লিডারের ওসর মানে এই গুণ দেখা নাই যেহেতু সেই সেই বস্তুট কিন্তু সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার কম আছে তখন হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় যেটা কষ্ট করেছিল সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়ার সেই বস্তুট কর্বাত অকান কম বলে মানে মোট ব্যক্তিগত হিসাবে মানে ভাবো আর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে কাম করেছে বহুত ডর ডর ডিসিশন লোসে কিছু বস্তু অপোজিশনে সেইট আমাক কি কয় সুবিধা বুঝি এটেক করবও বিচার কিন্তু আফটার অল যে আমি পারফরমেন্সবিল হয়ে গেছে কামবিল হয়ে গেছে তো দেখি পেলে রাইজে ভাল পাইছে কারণ আজি রাইজে বিচারে কি সমস্যা সমাধানের দিশত আগবাড়ি উন্নয়নের দিশত আগবাড়ি বলে এক লাখ যুবক যুবতী চাকরি দিয়াতো কোনো এগারী মুখ্যমন্ত্রীর দিনত হওয়া নাছিল এটা আপনার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন করবলে গে আছে দীর্ঘদিনের পাছত পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা হব আর ছাবিশের বাবে টিম গঠন করব মন্ত্রীসভাখনত কেনবাকে ডক্টর নুমন মমিন সুমাই যাব পারে নাকি না সেই মন্ত্রীসভাত কেনবাকে সুমাই যাওয়া ইফালে ইফালে করে সুমাই যাওয়া এইবিল মানে বিশ্বাস নকর আর কর্মর ক্ষেত্র যোগ্য বলে হয় পায় ডেফিনেটলি সেইখানি আমার যিনি যত কাম করব দিয়ে আমি তাতেই কাম করে গিয়ে আসি এটা পাঁচটা বছর মোট এটা আসলো মোট আরবান ওয়াটার সাপ্লাই মো চেয়ারমেন আসলে তেতিয়া নাইনটি ফাইভ ক্রোর বাজেট আসিল কিন্তু আমি অমরুত তমরুত অমরুতর প্রজেক্ট এটাও আনি সাতশ কোটি টাকার কাম করে আসলো টোটেল তিন বছর এগারোশ কোটি টাকার কাম আমি করে আনিছিল এই কি কয় আরবান ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড সিওয়েজ বোর্ডত আর মানে চেয়ারমেন থাকোতে সিওয়েরেজর কাম মানে আনিছিল চল্লিশ কোটি টাকা এই প্রথম কাম সিওয়েরেজর আগত হওয়া নাই 
गति के फार्ष्ट आम सीटें कम क्षेत्र जीते मैं जीत दी तक सदा मैं पालन कर डेपुटी स्पीकार हिसाब से तक मूल योग्य भी भाव दुहजार षोलो सन में दिले एक सन एक इतने सुख्यार्थी आसल बदनम हेरी अपोजिशन के अलग बेहद पाए अलग स्ट्रिक हर कारण कितना कथा मैं स्ट्रिक तो कार पाँ रूल तो पूरा हम एसेम्बल जी रूल बुक तक मैं तार पर बाहर तो मैं कब नारी तक रूल पढ़ पे आमको धरव लगे जी रूल ना अपनी दूसरे विधायक रूल बुक भल्क पढ़ले आम रूल कल तो आम एलो कर गार जुरे जो कहे तो एसेम्बल तो गार जुरे कल नारे कारण स्पीकारों का सीमित रूल आस विधायक तक सीमित रूल आ सबरे मिली जुली एट प्रचेषा विधानसभा तो सुंदर भावे रूलिंग अपोजिशन एट समय मिल विधानसभा तो चले तो गए जो जने के दी से मैं कम कर कारण मैं क्या एक्टा पा आशा मैं के राजनीति अहर ना क्या दीम आशा आई कारण पड़िया बहुत आज दुखिया मानुर कारण और सीखिल मानुक पड़ जो स्पृहा स्पृहटक लो पे मैं आगे जीतिया मैं सुविधा पा आज विधायक ही नाथ समाज जी भल कम मैं चकुर आगत देखे सदा कर जथेष समय दिले तारे अपना बहु बहुत धन्यवाद जाना बद विवाद अनुषान तो मुहूर्त आम विदाय लैस कि बद विवाद अनुषान आन एगी अतिथिर सहित पुनः आम उभति आम आपल सम्मुख तीन इमान नमस्कार